ஒருவருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கு காரணங்கள் என்ன என்பதற்கு இதுவரை உறுதியாக கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஒருவருக்கு மன அழுத்தம் அதிகமானால் அது மன நோயை தூண்டி மன உளைச்சலை அதிகரிக்கும் மன அழுத்தத்துக்கும் மன நோய்க்கும் முக்கிய தொடர்பு உள்ளது என்பதே உண்மையாகும் ஒருவருக்கு பல்வேறு காரணிகளால் மன அழுத்தம் உண்டாகின்றன சிலருக்கு தீவிரமான நோயின் தாக்கத்தால் மன அழுத்தம் உண்டாகலாம் சிக்கலான சமூக குடும்ப உறவுகளுக்கு இடையே உண்டாகும் முரண்பாடுகள் அன்பான ஒருவரின் பிரிவு அல்லது மறைவு சிலருடைய மன அழுத்தங்களுக்கு காரணமாகின்றன ஒருவர் சிறு வயதில் உடல் ரீதியாக அல்லது மன ரீதியாக துன்புறுத்தப்படுதல் அல்லது பாலியல் ரீதியாக அவரை தவறாக பயன்படுத்துதல் போன்றவைகள் அவர் வளர்ந்த பின்பு மன அழுத்தத்தை அவருக்கு கொடுக்கலாம் சிலருக்கு அவர்களின் குடும்பத்தில் உண்டான வன்முறைகள் தாக்குதல்கள் போன்றவைகள் குழந்தை அல்லது பதின்ம பருவங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகள் மனநோய் ஏற்பட காரணமாக உள்ளன மேலும் பரம்பரை பாதிப்புகள் குணாதிசயங்கள் எண்ணங்கள் மேலும் பிற அனுபவங்கள் காரணமாகவும் சிலருக்கு மன அழுத்தம் உண்டாகலாம் சிலருக்கு ஒரே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாலும் மன நோய்கள் ஏற்படலாம் சிலருக்கு பணி மாற்றம் படிப்பை முடித்தல் சிலருக்கு திருமணமான புதிதில் கூட மன அழுத்தம் உண்டாகலாம் மன அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கும் மன அழுத்தம் இல்லாதவர்களுக்கும் மருத்துவ ரீதியான வித்தியாசங்கள் அவர்களின் மூளையில் காணப்படுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஒருவரின் மூளையில் நினைவுகளை சேகரித்து வைக்கும் பகுதி என்பது ஹைப்போ கேம்பஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன சாதாரண மனிதர்களின் ஹைப்போ கேம்பஸ் பகுதியை விட மன அழுத்தம் கொண்டவர்களின் மூளையில் ஹைப்போ கேம்பஸ் குறுகியதாக காணப்படுகின்றன ஒருவரின் மூளையில் செரோட்டினின் எனும் அமிலம் உள்ளது இதன் வேலை என்பது மூளையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு உணர்வுகளை கடத்துவதாகும் ஒருவருக்கு ஹைப்போ கேம்பஸ் சிறிதாகும் போது நரம்பியல் பரிமாற்ற அமிலங்களில் ஒன்றான செரோட்டினை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய செல்களின் எண்ணிக்கை குறைகிறது இதன் காரணமாகவும் மேலும் மூளையில் உள்ள கொரிஸ்டால் என்ற ஹார்மோன் அதிக அளவில் சுரப்பதும் ஒருவருக்கு மன அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் இங்கு நிறைய பேர் தங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருப்பதை உணர்வதில்லை நீங்கள் மன அழுத்தம் இருப்பதை உணர்ந்தால் தயங்க வேண்டியதில்லை காய்ச்சல் போல தலைவலி போல அதுவும் ஒன்றுதான் என கருதி எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் மருத்துவரை நாடுவதே சிறந்ததாகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து எங்கள் நலந்தரும் வீடியோக்குள் வர வேண்டுமா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க நன்றி